L'historique des canaux, l'origine des canaux du Briançonnet, d'après les éléments, ça remonte sur la charte des escartons et Humbert II qui a donné l'autorisation au Briançonnet de pouvoir prendre de l'eau en rivière, de créer des canaux et les aménager pour de manière à alimenter et arroser leurs champs de culture. L'ensemble de ces canaux avait à l'origine le départ sous le barrage du pont Baldi actuellement, à l'emplacement du barrage. Il y a le canal de, de Serre-Juan qui va se jeter en Durance au-dessus du lac de la Chape. Le canal des Traceries qui est le canal de l'extrémité sud du périmètre de l'Asa des canaux de pont de Servière. Alors c'est vrai que les canaux du Briançon ont cette particularité qu'ils sont à ciel ouvert. Et en Europe, ils sont parmi les derniers survivants à tel point que les spécialistes considèrent qu'ils constituent un patrimoine européen et même probablement mondial. La rivière Durance qui passe ici sous le pont d'Asfeld ne peut pas être le vecteur apportant de l'eau à Briançon, Vauban. Il a fallu rechercher d'autres ressources pour trouver de l'eau de façon pérenne qui protégerait la ville qui a subi malheureusement pendant qu'elle a existé plusieurs incendies qui ont totalement détruit l'ensemble de l'habitat. Comment les années 60, les gens s'occupent des canaux, ils veillent au grain, ils participent aux assemblées générales, ils remplissent leurs obligations, etc. À partir des années 60, tout va, tout va de, de travers. Et il n'y a pas le quorum aux assemblées générales, euh, les, les canaux sont mal entretenus, etc. Il y a vraiment un tranché au couteau. Depuis que je suis à Briançon, tout ce que les vieux m'ont appris, tout ce que je, je connais, la, la montagne là-bas, je la connais de, de fond en comble. Viens ici, Coco, viens là. Voilà, ça, ça c'est le plus, le plus jeune et le, et le plus âgé de tout le monde. Voilà. Ah, tu veux creuser pour que l'eau elle passe en dessous Après, une fois que ça bouge le souffle, ça fait bien sur la télé. Et on se met au garde-à-vous. On rigole pas, on rigole quand ils sont coupés. Alors, ici, c'est le canal porteur. Ça, c'est une vanne qui va dans la Péra. Ça appartient aux propriétaires des maisons. C'est à eux à faire leur canal. Il y a des grands canaux qu'on a fait. Il y a des petits canaux qui partent comme celui-là. Là. Mm. Et donc, cela, il faut les entretenir. Donc, l'idée, c'est qu'on vient et on taille. Quoi. Comme ça. Voilà. On retaille, puis après, on donne un coup. Voilà, de ce côté-là pour couper, de ce côté-là pour arracher. Puis après, elle appelle et on enlève. Et puis après, oh voilà, et donc, j'ai fait tout le long ce matin. Voilà. Ça vient de mon grand-père, hein, donc, euh, donc euh, avant, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si ça se trouve encore, ça. Hein. Aucune idée. Quand les anciens ont créé ces ouvrages, moi je dis c'est des ouvrages, des ouvrages d'art, même s'ils ne sont pas très gros, euh, à l'époque du Moyen-Âge, ils avaient quoi comme matériel Peut-être des pelles même, peut de moins bonne qualité que celle-ci, de mauvaises pioches, on peut, on peut leur tirer encore un grand coup de chapeau. Hein. Parce que je ne sais pas si actuellement la population serait capable de refaire ce genre d'ouvrage. C'est pour ça qu'on essaye, de, avec nos petits moyens, de, de continuer, d'essayer de, de maintenir ce que nos anciens ont fait et de le perpétuer et le retransmettre à nos, à nos, à nos futures générations derrière. On est tous des bénévoles, on y croit beaucoup, ça nous sert aussi un petit peu parce qu'on a tous un petit jardin arrosé. Mais ce n'est pas tellement pour ça, c'est pour le patrimoine de ce qu'on avait et ce que nos anciens ont créé et qu'il faut conserver. Les gens cultivés pour vivre davantage. Maintenant, bon, ils vivent aussi, mais la façon de vivre est différente. Et ils n'ont pas ah ouais. besoin de cultiver. Et maintenant, c'est un peu d'élevage, de la prairie, et un petit jardinet avec... J'ai oublié des aussi trucs. des choux. On fait beaucoup de choux pour faire la renommée de Briançon, la saucisse au chou.
parce qu'auparavant, il euh, n'y avait pas le barrage. Enfin, il y avait un petit barrage. Oui, c'était tout. L'eau, gravitairement, Et... descendait dans la Sèvres. Il y en avait suffisamment pour alimenter les canaux, gravitairement. Bon, aujourd'hui, la centrale, elle n'est plus où elle est. Elle est là, en face. Donc, euh, comme il n'y a pratiquement plus d'eau, parce qu'il y a beaucoup plus de turbinage, il y a un accord qui a été fait avec l'association pour remonter l'eau de la centrale au canal. C'est pour ça qu'ils ont mis des pompes. On y met une force. On fera le reste. Quand on, quand on mettra un eau, on, fera la main. on le fera, hein, ça. Bon, on vient un peu voir votre canal, nous on a fait les corbeillères. Je suis, je suis président d'autres associations de canaux, on s'est tout regroupé cette année pour euh, des problèmes administratifs et financiers, donc on travaille en, en cohésion. Et on est 650 à Rosan maintenant, donc on, est, on représente 8 canaux, mais les façons de fonctionner sont, sont un peu différentes. Donc on essaye de mettre en accord euh, les côtés positifs de chaque canot pour travailler en cohérence. Et là, c'est vrai que c'est un secteur, moi je, je découvre, c'est impressionnant. Et ça, c'est l'apéritif de tous ceux qui ont fait les canaux de pont de Servière. Pour gérer tous ces canaux, l'AZA constitue un établissement public. Donc on a les mêmes prérogatives qu'un maire au niveau d'une commune, en tant que président, avec pas les mêmes moyens bien sûr, <rire> ça serait trop bien. Donc les statuts d'origine que nous avions nous, à l'AZA des canaux de pont de Servière dataient de 1939. Donc ces statuts sont caduques, on les a repris. Pour 2008, il fallait que toutes les AZA aient refait et renouvelé leur statut. Parce que être président d'AZA, c'est un travail de folie. Un travail de folie et une responsabilité énorme. Avec euh, pas toujours une reconnaissance des usagers. Parce qu'il y a le travail de terrain, mais le travail administratif aussi. Hein. Établir les rôles, perce faire, faire recevoir les redevances, etc. C'est très compliqué. Voilà le, le principe de, pour le faire payer tous les, tous les associés de la ZAD des canaux de pont de Servière. Nous les mettons tous les ans en rôle. Et à la suite du rôle, on tire un avis pour chaque euh, propriétaire. Cette contribution, elle, elle est plafonnée pour l'entretien, c'est 50 euros pour les plus grosses propriétés. Et le minimum pour les petites propriétés, c'est 8,50 euros en entretien. Et 11,50 euros pour le droit d'eau. Cette fédération a été créée en, en 2004 par le, le Conseil Général, la Chambre d'agriculture et les Iridales. Cette fédération a été créée pour venir en aide aux ASA. Euh, on a refait les statuts, on, a, on les a aidés à se réveiller parce qu'il y en a beaucoup d'ASA qui étaient en sommeil, qui, qui ne fonctionnaient pas. Euh, on est un département qui n'est pas vraiment comme toute la France. Euh, nous, on est en montagne et la loi ne peut pas s'appliquer comme en pleine. On est quand même arrivé à, à faire signer dans le département des amendements. Et ça, ça a été remis au ministère pour dire vraiment euh, le problème de, euh, de notre département. Quoi, voilà. Et bon, malgré tout ça, bon, on n'en tient pas bien compte. Alors, bon. Bon. Alors. Hier, je suis venu préparer déjà. Alors là, c'est la, la vanne qui nous envoie l'eau de la servorette, qui nous, qui nous l'envoie pour pouvoir arroser les, les champs. Alors, j'ouvre là. Ça y est. Là, je monte. Je monte là-haut pour voir le débit d'eau. Alors là, je mon débit de, pour régler, pour régler l'eau. 
et je ne dois pas dépasser, je dois pas dépasser ici, là-dessus. Oui, là. Je t'ai dit d'accord au melon mardi matin. J'ai vu ta voiture. Oui. Je suis venu à la serre. Robert, Robert, Robert. Mais, personne. Mais, mais, et donc j'ai pris un râteau, puis j'ai dit peut-être qu'ils sont là-bas, je mais, vois. Mais oui. <rire> ouais. Voilà la sortie. La, la plus grande vision du barrage, quoi. la partie sommitale du barrage, le bas, on ne voit pas. Hein. Il faudrait aller carrément dans les gorges en dessous pour l'apercevoir. Ah, voilà le captage, euh, la résurgence du barrage du pont Balbi. Donc eh bien, on, va aller, on va procéder à la, à la mise à eau du, du canal. Hein. Donc la, la source arrive dans le regard des captages ici. Et, pour l'instant, elle est directement rejetée à la rivière. Donc là, ensuite, on va, on va ouvrir la, la trappe. Donc là, ça va monter. C'est simple, c'est pas électronique, il n'y a pas d'informatique. Ça va monter. C'est simple, ça tombe pas en panne. Ouais, c'est bon. Puis on est là-dessous, ça y est. L'eau, elle est partie, c'est une un genre de chambre de compression, ça fait monter le niveau d'eau qui repart après dans le, dans le canal de Sergio. Hein. Et là on va retrouver notre canal qui est déjà l'eau qui arrive. C'est déjà clair. Hein. Ah, il y a un tuyau de sang qui arrive à ce bord. Hein. On s'est creusé partout dessous. Et c'est pareil comme ça de ce côté. L'eau est claire, il n'y a pas de dépôt, enfin, elle n'apporte pas de fil, rien du tout. Alors que l'eau de la rivière, elle est chargée en fine, euh, de la vase, du sable, de, de, de limon, etc. Et Donc il euh, n'y a pas d'étanchéité des canals, ça, ça s'infiltre. Comme l'autre là-bas, mais il n'avait jamais bougé depuis euh, 1400 14, et des poussières. Quoi. Donc, quand le barrage a été fait, après les, les soucis sont arrivés avec. Tout reste de l'autre côté, dans le barrage. Et régulièrement, voilà. ils sont obligés d'aller nettoyer. Les fonds de barrage, parce qu'il y a trop de limon, ça monte, ça monte. Mais le limon reste dans le barrage, mais il ne vient pas dans le canal. Ouais. Et, ouais. Ouais. Et en engrais, le limon pour les jardins, oh là, ah ben, c'est l'idéal pour les jardins. Super. En l'ensemble, ça se fait bien, quoi. Toi, tu dis qu'il n'y a pas de débit, toi, regarde là. Là, on est sur le canal de Sergiuan. Enfin, tout ça a été busé. La raison en est simple, c'est qu'il y avait une décharge sauvage à l'époque. Il fallait voir ce qui coulait jusqu'en bas. Quoi. Et là, bon, là, on, on change de panorama. Là. Voilà, les, les, les canaux en ville, ben, ils ont servi souvent d'élargissement de route. Le cas, celui qui descend là, donc ils ont bâti des terrains qui ne coûtaient pas cher, quoi. ils ont busé et ils ont fait la route dessus. Alors c'est le, le problème de l'agglomération. Alors là, dans, dans un cas comme ça, c'est le, celui qui a busé le tuyau, le canal, qui a posé le tuyau, qui gère l'entretien. Si ça déborde, il est responsable. Nous, on se décharge de tout. Nous, pour nous, les canaux, c'est à ciel ouvert.
Nee, ja. kom maar die waar rosé en zuur zit toch die. Ja, maar zo man. Ik ben voor dat je met een pomp hè. Ah, maar zit toch iets lamitra, maar je weet te met een rol déjà, tiens. C'est des bassements politiques. Oui, 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 je vais gagner, bloc, bloc, bloc. Bon, il faut qu'on se batte pour maintenir ces canaux, les faire respecter. Mais bon, on y arrive hein, avec, des petits, avec des petits moyens et puis les associés qui nous, qui nous permettent de travailler dessus. Ils entretiennent la nature et c'est un bien commun pour tout le monde, ouais, bien sûr, bien sûr. Là, on arrive au lac de la Chape, alors en dessous. C'est vrai qu'on a cru longtemps que les canaux ne servaient, servaient simplement à transporter l'eau d'un point à un autre. On s'est aperçu avec des études réalisées par diverses régions de France, notamment la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que les canaux avaient des fonctions écologiques extrêmement intéressantes. En effet, comme le fond des canaux est perméable à l'eau, celle-ci s'infiltre et rejoint la nappe phréatique après avoir été épurée naturellement et gratuitement. Euh, les canaux servent au drainage des versants. Ils empêchent que l'eau rejoigne directement la rivière en créant des dégâts considérables. L'eau empointe le chemin des canaux et sur des kilomètres et des kilomètres, donc ça, ça étale dans le temps le volume des précipitations et ça c'est très intéressant. Quant aux parties de cela, il y aurait quand même une main d'œuvre très très importante que les, les associations qui gèrent les canaux ne trouvent pas forcément. Donc euh, l'idée c'est de, de mettre dans des tuyaux, d'embuser les canaux, mais à ce moment-là on perdrait tous les avantages que, qui sont liés aux canaux à ciel ouvert, c'est-à-dire plus de, plus de remplissage de nappe phréatique, plus de drainage des versants, et perte de la valeur patrimoniale de ces canaux qui, sont, qui ont été creusés pour la populaire au XIVe siècle. Certes, il y a des, des choses qui ne sont pas reproductibles, mais il y a des, des choses du passé qui sont très intéressantes. Par exemple, les canaux, c'est ultra moderne, ça, c'est pas, c'est pas les trucs du passé, parce qu'on retrouve souvent dans les techniques du passé des éléments qui sont intéressants pour notre statut d'homme moderne. La construction du barrage du pont Baldi, c'est peut-être une richesse pour le moyen sonné, mais n'avait pas perçu tous les inconvénients qui pouvaient en découler sur ce canal qui avait fonctionné pendant des, des 400, 400 ans et peut-être plus et sans aucun problème et depuis que le barrage a été construit l'eau qui nous alimente directement depuis le barrage est trop propre donc à partir du moment où l'eau a un pouvoir érosif il faut, il faut y remédier et la seule façon d'y remédier c'est d'embuser il n'y a pas, pas, pas d'autre solution que celle-là tous ces travaux les anciens ne les ont jamais eus tout travaux que l'on peut faire dans la nature, il y a toujours un inconvénient derrière qu'on ne perçoit pas directement. Hein, mais dès que l'on modifie quoi que ce soit, la nature a toujours raison. Et nous, on subit, malheureusement. Et là, c'est le cas.